Bonjour, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. Je suis Céline du blog My by Célinette et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude. Et donc épisode un petit peu spécial puisque aujourd'hui je ne vais pas vous montrer de réalisation mais je vais répondre au tag couture euh, parce que j'ai été taguée donc, par euh, Fanny euh, du blog Fanny Brooklyn que je remercie. Et donc, du coup, bah, je vais pouvoir répondre aux, aux différentes questions de ce tag. Bah, écoutez, on va commencer tout de suite. Hein, il n'y a pas de raison d'attendre davantage. Alors, première question, la couture, pourquoi, comment as-tu commencé Alors, la couture, en fait, j'ai commencé, on va dire, en deux temps. C'est-à-dire que quand j'étais euh, toute petite, enfin, je vais avoir huit euh, ans à peu près, je cousais avec ma grand-mère, euh, qui est une fée du patchwork. Et donc, il y a une super machine à coudre, dont j'ai hérité d'ailleurs, et euh, qui, euh, donc, quand elle me gardait, ben, on faisait parfois de la couture ensemble. Donc, euh, on va dire, ma première approche de la couture, ça a été avec ma grand-mère. Et puis, ben, comme beaucoup à l'adolescence, j'ai un peu laissé tomber. Et j'ai repris, en fait, il y a huit ans à peu près, à l'époque, euh, j'étais avocate. Et euh, j'avais donc un métier assez stressant et euh, très, très intellectuel. Et euh, j'avais vraiment besoin de faire des choses de moi. Et euh, donc, du coup, bah, je, je me suis remis à la couture, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai recommencé par ce biais. Et après, du coup, comme j'y arrivais pas trop bien euh, toute seule et que j'avais euh, déjà euh, le côté euh, « je veux que ce soit propre, propre euh, », déjà, et eh bien, j'ai pris des cours. En fait, donc on peut dire que j'ai recommencé la couture il y a 8 ans, euh, pas besoin de, euh, de faire euh, des choses de même. Je crois d'ailleurs que c'est une question après. Que t'apporte la couture Voilà, deuxième question. Alors, donc du coup, euh, ce que m'apporte la couture, je dirais que comme je suis toujours dans un métier très intellectuel euh, et très stressant, euh, la couture, pour moi, c'est euh, vraiment euh, une bulle protectrice, en fait. Il euh, y en a qui font du yoga. Moi, je ne suis pas du tout à ces façons pour faire du yoga euh, ou de la méditation. Euh, mais pour moi, la couture, c'est un peu ça, en fait. C'est, euh, je me mets dans ma bulle et euh, plus rien de matin, en fait. Et euh, d'ailleurs, euh, mon mari dit souvent que quand je rentre dans ma pièce de couture, je rentre dans la pièce sans temps. Parce que j'ai il a, enfin, je peux rentrer dans ma pièce, avoir l'impression d'y avoir passé 5 minutes, et en fait, 3 heures, ce sont des toutes. Voilà. Euh, mais c'est vraiment ce côté, euh, je me concentre totalement sur ce que je fais, j'oublie tout le reste, ça me vide la tête. Et puis, bien sûr, euh, le produit euh, fini. Alors ça, c'est le côté très, on va dire, égoïste, personnel de la couture. Et puis vraiment, ce que m'a apporté la couture, bah, c'est un cercle euh, d'amis, d'une communauté, euh, tous les gens que j'ai rencontrés par Instagram, euh, tous les gens que j'ai rencontrés en vrai ensuite, encore plus via le blog. Enfin, voilà, il y a un côté donc, très personnel pour moi dans la couture, euh, limite euh, très, très, très individuel en fait, euh, et un côté très communautaire. Donc je trouve que c'est assez complémentaire euh, et, et ça m'apporte beaucoup voilà, en fait, euh, dans la vie. « Te souviens-tu de ton premier ouvrage ?» Oui, je m'en souviens. Quand j'ai recommencé, je ne l'ai plus. Euh, quand j'ai euh, recommencé la couture, donc il y a environ 8 ans, bah, comme beaucoup, euh, j'ai recommencé, euh, quand je me suis dit « j'ai envie de coudre quelque chose », évidemment, je me suis dirigée vers Burda. Euh, j'ai vite euh, changé d'habit après. Euh, et donc, du coup, j'ai euh, jeté mon dévolu sur une robe euh, trois trous. Euh, c'est-à-dire en collure et sans manche, euh, entièrement doublé et avec une fermeture éclair à rosier. Voilà, c'était mon premier ouvrage. Une fille qui peut être un petit peu ambitieuse déjà, de base. Je n'ai pas fait un coussin, je ne fais toujours pas de coussin d'ailleurs. Euh, voilà, mais euh, j'ai fait, euh, c'était ça que j'ai fait en premier. Euh, elle n'était pas mes tables. J'ai dit non, ça n'était pas beau. Voilà. Alors, une séance de couture, c'est comment Alors, c'est. Euh, comme je peux, euh, j'ai la chance euh, de travailler de chez moi deux jours par semaine, ce qui me fait gagner du temps de transport. Euh, donc la couture, c'est dès que j'ai un instant, en fait. Euh, il y en a certaines, c'est « when I sit and meet bah, ». Moi, c'est quand j'ai un temps libre, je couds. En fait. Je couds, je planifie ma couture, j'achète des tissus. Je, voilà. Mais, mais c'est toujours en lien avec la couture. Et pour moi, la couture, ce n'est pas juste le fait de piquer à ma machine. Euh, c'est vraiment aussi beaucoup la planification, le choix des tissus, les, la réflexion sur les modifications que je veux faire, pour les ajustements, les finitions, etc. Donc, euh, ça me prend euh, tout mon temps libre, en fait. beaucoup, beaucoup de mon temps libre. En fait. euh, donc, euh, soit j'ai cinq minutes et je planifie, soit j'ai une heure et je couds, et voilà, et je couds tout le temps. 
au moins une heure par jour, je dirais. Et le week-end aussi. Ah. Alors, un endroit dédié à la culture. Eh bien, oui. Et nous y sommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué le changement de cadre. Euh, je suis donc dans mon atelier, pour une fois. D'ailleurs, la luminosité n'est pas si dégueu, en fait, comparé. Ouais. Il est fait nuit. Donc, voilà. Et donc, du coup, nous sommes dans mon atelier couture. Euh, vous voyez derrière moi euh, Oscar, mon mannequin de couture, euh, qui porte sur lui une robe éole. Donc, je vous ai parlé dans le dernier. Oups, là, excusez-moi, petite vie comme ça. Euh, donc, je vous ai parlé dans le dernier euh, podcast. Donc, du coup, j'ai la chance d'avoir une pièce euh, dans ma pièce. Donc, c'est la deuxième chambre de l'appartement. Euh, donc, du coup, il y a mon mannequin ici. Je vais essayer de tourner un peu. Donc, voilà. Il y a aussi la machine de mamie. Voilà. La centrale vapeur. Derrière, vous voyez. Je ne sais pas, je ne vais pas vous donner mal au cœur, mais la, la, le fer à repasser. Alors, ça, on va en reparler. La surjeteuse de la mort qui tue, donc la baby lock imaginée, hein, qui est donc ma surjeteuse. Et alors là, derrière, vous voyez un peu la partie de la honte. Quoi. Ce sont mes patrons. Voilà. Donc, les classeurs du haut, ce sont les patrons, les couleurs. Le gris correspond au patron de top. Les, robes, les roses correspondent au patron de robe. Les bleus verts sont les patrons de veste. Les deux autres qu'il faut que je remplace par des coordonnées ce sont des patrons de bas. Euh, les classeurs du bas, ce sont les burda. Vous voyez le livre Coudre du Jersey. Et à côté, ce sont mes livres de couture. Et en dessous, c'est une partie du stock. Voilà, une partie. Hein. On regardera tout à l'heure le reste. Euh, mais donc voilà, donc, j'ai la chance. Excusez-moi, je le voilà. Donc oui, j'ai la chance. Excusez-moi. Donc oui, j'ai la chance d'avoir une pièce euh, à moi, euh, dans un sens justement, euh, ce qui est très bien parce que bah, ça me permet d'avoir tout en plan, tout le temps. Et ça rejoint tout à l'heure ce que je disais, c'est que je coupe tout le temps, bah, c'est aussi un avantage, c'est quand on n'a pas besoin de ressortir comme bazar à chaque fois. Ça permet évidemment d'optimiser chaque minute de temps libre. Alors, que pense ton entourage de la couture Alors, ça dépend ce qu'on entend par entourage. Euh, mes amis que j'ai connus euh, autrement que par lui et la couture s'en foutent complètement. Mais alors là, je rejoins complètement Fanny. Euh, C'est-à-dire que la plupart de mes amis euh, proches que je connais depuis euh, 15 ans environ, eh ben 15 ans d'ailleurs, euh, s'en foutent. Euh, ils prennent ça comme une gentille lubie. Ils prennent avec, en fait, on va dire, mais ils ne sont absolument pas intéressés par la couture. Euh, parfois, euh, j'ai un compliment sur ma réalisation, mais globalement, ils s'en fichent. Euh, ensuite, il y a le deuxième cercle, on va dire, d'amis que j'ai rencontrés par le biais de la couture, ou que, que j'ai appris à découvrir par le biais de la couture. Bon, bah là, évidemment, on ne peut parler que de ça. On ne parle que de ça. Et, euh, et mon mari, euh, je pense, est assez fier de mes réalisations, mais trouve que ça me prend beaucoup trop de temps. Voilà. C'est comme ça. Euh, quant à ma mère, euh, elle a été extrêmement fière quand j'ai eu mon CAP. Mais quand je dis extrêmement fière, je pense qu'elle était plus fière que j'ai eu mon CAP couture que quand j'ai eu mon diplôme d'avocat. Voilà. Donc, euh, elle était très contente. Mais bon, globalement, voilà, a... c'est assez cloisonné, en fait. Au final, il y a ceux qui s'en fichent et puis il y a ceux qui sont des passionnés, en fait, euh, de la couture. Alors, euh, ma machine à coudre aux petits soins ou à la va comme je te pousse. Alors, euh, ma machine à coudre, je vous l'ai montré, euh, c'est une L1. C'est la machine de ma mamie. Voilà, que j'ai récupérée quand elle a. Mais elle ne peut plus coudre maintenant. Donc, euh, je l'ai récupérée il y, a, il y a plusieurs années, d'ailleurs, il y a longtemps environ, quand j'ai recommencé en fait la couture quasiment. Et euh, j'en prends un soin euh, maniaque. Ça ne vous étonnera pas, je pense. Euh, bah parce que c'est la machine de ma mère. Voilà, donc euh, j'y suis extrêmement attachée. Donc elle va à la révision euh, tous les ans, euh, entre temps je la nettoie, euh, enfin voilà, j'en je, je, prends vraiment soin parce qu'il y a une forte dimension affective pour moi. Donc, euh, voilà. Et puis bon, bah, c'est un outil, hein, donc euh, je serais très très triste quand je devrais la remplacer, je pense. Alors ensuite, question suivante, surjeteuse ou recouvreuse Alors surjeteuse, donc je vous la montre aussi. C'est la baby lock imaginée, donc ma, machine, ma surjeteuse. Euh, C'est un très beau cadeau que je me suis fait euh, il y a quelques années, 2-3 ans je dirais. Euh, je l'adore, elle est parfaite. 
Euh, elle a le mérite de la simplicité absolue euh, et surtout ces deux fonctions principales que j'adore, c'est l'enfilage par GDR, c'est-à-dire qu'on met le fil, on appuie sur un bouton, ça fait psh, et le fil se met direct comme il faut. Voilà. Donc je, je peux changer les fils de ma version jeteuse en environ deux minutes chrono, donc ça c'est vraiment top. Et euh, l'autre fonction qui est absolument top, c'est le réglage automatique de la tension. C'est-à-dire que je choisis le point, en fait, euh, par un système de réglage hyper simple, euh, et euh, elle gère tout le reste toute seule. Voilà. C'est-à-dire que si je veux un surjet euh, fin, euh, que je mette de la polaire ou de la soie, c'est elle qui gère. Voilà. J'ai rien à faire. Donc ça, c'est vraiment bon. <rire> c'est vraiment très, très bien. Parce qu'en fait, c'est ma deuxième tranche de J'en avais une avant, un premier prix. Hein, je ne savais pas si ça allait me plaire, donc je n'avais pas investi trop. Euh, bon, ben, ça me saoulait trop. Hein. Donc, euh, de, de faire l'enfilage, de régler tout ça. Donc, quand j'ai vu que ça me plaisait, j'ai investi. Voilà. Alors, ma marque de patron préférée. Alors, vous avez vu, il y a du classeur. Hein. Donc, euh, j'ai calculé que euh, j'ai euh, 130 patrons en tout. Euh, entre, sans compter les bureaux d'art, hein, du coup, <rire> ni ceux dans les livres, euh, 130 patrons entre les patrons pochettes et les patrons PDF. Euh, donc, euh, du coup, je pense que j'ai un panel assez large. Euh, je pense que si on nous met ensemble Ségolène, Fanny, Anne-Sara et moi, on doit avoir quasiment la totalité des patrons disponibles sur le marché. Voilà. Donc, euh, ma marque de patron préférée, je dirais bah, Pauline Alice, pour une raison euh, évidente, euh, comme je suis testeuse. Euh, J'avoue que j'ai un lien particulier euh, avec cette marque, euh, parce que Pauline me renouvelle régulièrement sa confiance et j'en suis très fière. Euh, voilà. et, donc, euh, et en plus, bah, c'est vraiment quelqu'un avec euh, qui euh, bah, j'ai beaucoup échangé pendant le processus de création. C'est quelqu'un absolument adorable, euh, par ailleurs. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, je pense, euh, de très euh, pédagogue aussi. Et euh, vraiment, avant même d'être testeuse, j'aimais beaucoup sa marque parce que euh, je me suis vraiment vue progresser grâce à Pauline. Euh, on en reparlera sans doute après, mais c'est vraiment via ses patrons que j'ai tenté faire des choses et que je me suis rendu compte que ça passait bien en fait. Euh, mais ça, c'est vraiment parce qu'elle est très douée dans l'exécution. Donc, Pauline Alice, je pense que c'est ma marque de patron préférée. Euh, après, j'aime beaucoup Direndo. D'ailleurs, je porte une, encore une Mélilo sur moi. C'est la deuxième fois que je fais une vidéo avec une Mélilo sur moi d'ailleurs. Euh, ça, c'est la version manchot. Voilà, euh, en tant celle. Donc j'aime beaucoup Irando aussi. Euh, après, euh, ça, bon, comme c'est normal, hein, ça dépend des collections. Il y a des fois, j'aime beaucoup, puis il y a des fois, c'est pas bon. Voilà. Mais euh, par exemple, la collection qu'elle a sortie euh, cet été, enfin ce printemps, où il y avait justement la Mélilo dedans, euh, bah, j'ai ai bien aimé, mais j'ai pas tout acheté. Enfin, voilà. Mais j'achète régulièrement euh, chez Irando. Et dans les autres patrons indépendants, bah, j'aime bien aussi République de Chiffon. J'aime bien son style, en fait. Euh, je, je trouve qu'elle propose des pièces assez mode. J'aime bien ça. Notamment des manteaux. Je suis très euh, République de Chiffon pour les manteaux. Euh, j'aime bien. Je, je, je trouve qu'elle fait des pièces assez mode. Après, je trouve que parfois, les explications... Un peu space, euh, et je pense, je trouve parfois qu'il manque euh, des repères euh, dans ces patrons, mais on s'en sort quand même. Mais bon, voilà, s'il y avait une petite critique à faire, ce serait celle-là. Et dans les marques de patrons américaines, Colette. Euh, mais alors, Colette, euh, l'ancien, enfin, avant Simwork, euh, avant qu'il sorte le magazine, puisque je trouve que les derniers, c'est du foutage de gueule. Voilà, tout simplement, j'étais fan. Euh, en plus, j'ai la chance de coller impeccablement à la morphologie Colette, c'est-à-dire que moi, la taille 8 me va. Sans aucune modification, mais aucune. Donc, ça, bon job. Mais je trouve que les derniers sont vraiment trop. Les fils sont pas bien, les petits bouts pas bien. Enfin, je... je suis déçue. Voilà, les derniers, donc j'en ai pas acheté récemment. Mais j'en ai pas mal. Donc, euh, dans l'ordre, Pauline, Alice, Direndo et Colette. Je pense pas bien. Alors, euh, une matière préférée, euh, bah, ça dépend pourquoi, <rire> on va dire. Euh, J'aime beaucoup la viscose, euh, pour tout ce qui est blouse, chemisier, tout ça. En fait, je trouve ça moins fragile que la soie. Euh, c'est quand même super beau comme tombé. Enfin, je trouve que c'est sympa comme tombé. Euh, après, bon, bah, ça se trouve bien si on fait attention, qu'on utilise les petits trucs à bédonnage, machin, tout. Euh, sinon, j'aime bien aussi les lénages, euh, parce que j'aime beaucoup faire les manteaux. <rire> j'aime bien les lénages, évidemment. Euh, voilà. 
ou je dirais le viscose et le lainage. Par contre, j'aime pas du tout euh, le coton tout bête, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que le coton un peu raide, j'aime pas ça. J'aime bien quand c'est souple, de manière générale, j'aime bien quand les matières sont souples parce que raide, euh, je trouve pas ça confortable en fait, et pour moi le confort euh, c'est super important quand c'est souple, donc euh, voilà. Alors, où te fournis-tu Boutique physique ou internet Les deux <rire> Malheureusement, enfin malheureusement non, c'est pas ça, euh, les deux. Euh, J'achète sur internet principalement chez ma petite mercerie et cousette. Euh, j'ai pas eu trop de mauvaises surprises, ça arrive parfois, bah, comme on ne peut pas toucher, euh, des fois, euh, ça ne donne pas ce qu'on veut. Et j'achète beaucoup en boutique physique, euh, essentiellement chez Atelier de la Création, parce que j'en ai un à Boulogne qui est juste à côté de chez moi, j'en ai un, il y en a un dans le 14e aussi, dont j'avais parlé la dernière fois, que j'aime beaucoup pour leur euh, sélection de tissus de créateurs. Euh, j'achète beaucoup chez France du Valstala, voilà, aussi, euh, voilà. Principalement en boutique physique, c'est là où j'achète Atelier de la Création et France du Val Stala. Voilà. Ton stock de tissus, minimaliste ou indécent Bon, ben voilà, donc là on arrive à la question qui fâche. Euh, donc du coup, vous avez vu une partie des piles de tissus. Euh, là, ça c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, les piles de tissus. Là, c'est les tissus qui ont un projet euh, déterminé. Mais je vais vous montrer. Je vous ça c'est le reste du stock voilà donc une grande boîte Ikea euh, pleine voilà ça c'est le reste du stock alors j'en ai moins que certaines encore des fois bon je prends tout euh, j'en ai moins que d'autres je cours beaucoup hein, quand même donc euh, bah, du coup euh, je vois euh, je coupe beaucoup, euh, donc du coup bah, ça tourne, mais quand même euh, je dois avoir en moyenne euh, 45-50 coupons en stock en permanence, voilà. malgré euh, le fait de coudre, comme je rachète. <rire> euh, voilà, donc quarantaine de coupons, en moyenne 2 mètres par coupon. Laisse compter tout seul. Donc je dirais quand même, euh, sans être indécent, on va dire euh, d'une taille... Euh, euh, raisonnable, enfin, raisonnable. une taille certaine on va dire plutôt euh, indécent non dans le fin indécent dans le sens indécent il y a, il y a une sorte de jugement ben moi personnellement ça me gêne pas que mon stock soit de cette taille là du tout euh, je rejoins complètement Lise euh, de Lise Taylor quand elle parlait de son stock je crois de laine qui pour le coup est très très raisonnable bien euh, euh, moi c'est mon loisir donc euh, il y en a qui s'achètent des chaussures, moi j'achète des tissus, en fait, <rire> comme Fanny, en fait, voilà, je achète des, des tissus, mais j'achète des chaussures, euh, voilà, donc euh, c'est ce qui me fait plaisir, donc euh, j'y prends du plaisir et j'ai pas honte de la taille de mon stock, et je compte bien au CSF de bien grandir encore, voilà. Euh, et tes livres et patrons, ouais, alors bah, on en parlait tout à l'heure, donc bah, en patron quand même, hein, j'en ai quand même un certain nombre, j'en ai donc une, plus d'une centaine, Évidemment, je ne les ai pas tous faits. Euh, j'ai même une fiche Excel euh, qui récapitule tous mes patrons, ceux que j'ai fait, ceux que j'ai pas fait, ceux que j'ai validé après les avoir fait, ceux qui, au contraire, euh, ne me conviennent pas. Euh, je vois, je vois, je vois, une organisation. La fiche Excel en question est disponible sur le blog, hein, si vous avez besoin. Euh, j'ai fait en fait la liste des patrons avec la mercerie qui est nécessaire pour chaque. Ça peut, voilà. Ça peut aider quand on est dans un magasin de tissus, qu'on ne sait pas le métrage, par exemple. Ça fait remarquer. Euh, donc bah, quand même et en livre, j'ai pas mal de livres en fait, hein. j'ai beaucoup de livres je vais mettre un peu moins voilà, donc en livre euh, bah, j'ai tout ça Hop, voilà, je regarde en même temps retour caméra, c'est un peu ce qu'il fait euh, donc j'ai tout ça de livres, vous voyez là j'ai tous les, les la gamme des S-Mode ici, les détails de mode à la loupe très très bien pour euh, résilier le CAP notamment euh, voilà, donc j'en ai pas mal. Ah, non, avoir mal. Euh, donc oui, j'en ai pas mal. En fait, c'est pas c'est pas tant des livres de c'est pas tant des livres de patrons euh, que des livres de technique. Ça vous étonnera pas, je pense. Hein. 
Euh, donc en technique, euh, ouais, j'en ai pas mal. J'ai le coup de le stretch, le marie poisson dont j'ai déjà parlé, j'ai l'encyclopédie de la culture, j'ai beaucoup de livres aussi autour du patronage. Euh, j'ai tous les livres de Teresa Gillesca, j'ai le livre euh, de Jeanne Polifra, avec qui j'avais pris mes cours justement sur le patronage. C'est essentiellement des livres de patronage et de technique. Donc euh, bon, j'en ai quand même. Euh... J'en ai quand même bien une quinzaine, je dirais, hein, de livres. Euh, en fait, j'aime lire, j'aime la culture. J'aime les livres de culture. Alors, ensuite, question suivante. Comment choisis-tu tes tissus et tes patrons Alors, cœur mon coup de cœur. Hein, je... euh, les patrons, j'essaye de me raisonner un petit peu, euh, dans le sens où je ne m'interdis pas du tout d'acheter euh, un patron s'il me plaît. Mais par contre, avant de craquer, maintenant, je me pose plus qu'avant la question « Est-ce que j'ai un patron qui ressemblerait ?» ou « Je pourrais bidouiller pour arriver au même résultat ?» Ça, oui. Euh, typiquement, euh, j'avais craqué sur le manteau Ernest de République du Chiffon qui fait partie de la dernière collection. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est plus ou moins… Il enfin, y, y a certainement des différences, hein, je ne sous encore rien du tout, mais il ressemble quand même un peu au manteau Nino de Pauline Alice, euh, une fois rallongé en fait, en manteau. D'ailleurs, Pauline a fait une version rallongée, Fanny aussi a fait une version rallongée qui était top, portée de fond, qui était peut-être le jour où je l'ai rencontrée, euh, qui est très très beau. Euh, donc du coup, bah, typiquement, celui-là, je me suis dit non, 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 non. non. Tu ne l'achètes pas, <rire> tu, tu le fais à partir de Nino. Voilà. Euh, mais quand même, j'achète quand même souvent, souvent des patrons. Etc. Surtout les PDF, alors là, c'est une catastrophe. Euh, en fait, euh, dès que je suis stressée au boulot, dès que j'ai une réunion pénible, euh, j'achète un petit PDF. Euh, <rire> c'est comme ça que j'achète mes patrons PDF. Euh, donc, du coup, bah, je vous laisse euh, imaginer. Euh, à quel point euh, j'ai souvent des contrariétés dans mon bureau quand vous voyez ma collection. Et les tissus, c'est pareil. Exactement pareil. C'est-à-dire que, que en fait, c'est des cadeaux que je me fais. Je me fais souvent des cadeaux. Voilà. Euh, donc, du coup, euh, c'est rare que j'achète un, un tissu pour un, pour un projet déterminé. Ça arrive, mais pas tout le temps. Que fais-tu de, des chutes Alors. Euh, alors je ne vous ai pas montré, mais j'ai une un casier, fait des casiers en fait. Euh, les, ce que j'appelle les grandes chutes, c'est-à-dire plus de 50 cm, je les garde euh, pour les utiliser classiquement, pour faire les poches, pour faire euh, les ceintures, ce genre de choses. Le reste, je jette. Parce que en fait, euh, au début, j'ai recommencé à tout, je gardais tout et j'en faisais rien. <rire> Donc euh, voilà. Donc maintenant, soit c'est vraiment des grandes chutes, genre euh, 80 cm, euh, voilà, 1 mètre. Dans ce cas-là, je les garde et je les donne au vide atelier aux copines. Si c'est des chutes de 50 cm à peu près, je les garde pour prendre des poches et le reste, je jette. Un obeil est-il envisageable Non. <rire> pas du tout. Oh là là. Euh, non, 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 c'est pas envisageable. Non. Euh, en fait, j'ai pas envie. Tout simplement, je n'ai pas envie de me priver, euh, j'allais dire, euh, j'ai la chance, non, ce n'est pas le mot. Euh, je n'ai pas d'enfant, euh, je travaille, euh, je gagne correctement ma vie. Euh, mon hobby, c'est la culture. Voilà. Donc, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Euh, si j'ai envie de faire cramer la carte bleue au CSF, je le fais. Voilà. Euh, et, je, mais, et ça ne me pose pas de problème. <rire> Donc non, pas de nouvelles. Euh, bonne ou mauvaise élève, bonne ou mauvaise élève, pardon, en repassage, bâti, couture à la main. Bonne élève de tout, des trois, enfin de, de tout, genre tout de suite. Euh, non, bonne élève des trois, c'est-à-dire que repassage, donc j'ai ma centrale vapeur qui met beaucoup euh, pour le repassage. Euh, je pense que c'est quand même la clé d'une be belle finition aussi. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses où c'est le repassage qui fait tout, quoi. Donc, euh, les fentes, euh, tout, quoi, en fait. J'ai repassé, là. Euh, le bâti, bon élève aussi. Je bâti pas mal. Euh, pour gagner en précision, tout simplement. Euh, voilà, comme vous connaissez maintenant, le psychopathe. Donc, euh, ouais, je bâti pas mal. Quand même. Les fermetures éclairs, euh, euh, tout ce qui est fantin des chiens à beau manche, enfin, ce genre de choses, je bâti pas mal. Et couture à la main, bon élève aussi, parce que j'aime bien, en fait, ça me détend. Euh, pareil, je trouve que la finition est plus belle. 
Donc, euh, donc, je le fais souvent. Je fais souvent... Alors, ce que je fais systématiquement, c'est le... Euh, l'intérieur des ceintures de pantalon euh, je ne fais jamais de piqûre parce que on le voit derrière c'est jamais propre, c'est pas beau donc je, je fixe la doublure en fait à la main à l'intérieur et ce que je fais aussi très très souvent euh, c'est euh, les ourlets euh, invisibles donc euh, assez bon élève on va dire euh, du, du repassage du bâti et de la couture à la main alors ensuite question suivante un graal une pièce que tu n'as pas encore osé coudre Je dirais non. Euh, j'ai cousu des pantalons, des manteaux, des robes, des jupes, des tops. Euh, voilà. Euh, la seule chose que j'ai pas cousu, c'est de la lingerie. Mais ça ne m'intéresse pas en fait. Donc je pense pas que... Ce n'est pas, pas par peur de, de me lancer dans la lingerie, c'est juste que ça ne me tente pas plus que ça. Euh, quand j'étais étudiante, j'ai vendu, j'ai vendu de la lingerie en fait, dans un magasin. Et euh, du coup, j'aime, j'aime beaucoup euh, la belle lingerie. Alors, euh, du coup, euh, en fait, ça ne me tente pas d'en acheter, d'en, d'en coudre. Donc, euh, voilà. Donc, euh, non pas de, de pièces qui m'ont rebuté, enfin, qui m'ont fait suffisamment peur pour, pour que je ne les fasse pas. As-tu déjà patronné euh, Alors, patronné, patronné, oui. Euh, <rire> j'ai tort de dire non, mais si, si. Euh, j'ai déjà patronné un pantalon. Euh, j'avais pris un cours de patronage sur Etsy, en fait, euh, le, pour tracer son gabarit de, de pantalon, ça fait pire, non euh, Et j'avais, j'avais du coup euh, fait mon pantalon de base. Euh, voilà, j'en étais assez contente. J'ai, j'ai, fait deux... euh, j'ai fait deux pantalons sur la base de, de mon patron, j'étais contente. Voilà. Et sinon, essentiellement, je, je pars de patron existant. Alors, et soit je fais les ajustements pour ma morphologie, ça c'est systématique quasiment, euh, soit euh, je modifie. Je m'en sers comme base beaucoup pour euh, faire ce que j'aimerais. Donc euh, les deux en fait. L'ouvrage dont tu es la plus fière. Alors, je vous l'ai amené. Je vais vous le mettre pour que vous voyez. Celles qui connaissent les patrons de Pauline vont certainement reconnaître immédiatement le, le patron dont il est question. C'est le manteau car de, de Pauline que j'avais sorti l'année dernière. Donc il y a un grand col en fait qu'on peut remonter et, et refermer comme ça, ou plier un peu comme ça. Je porte souvent comme ça. Et alors par contre, contrairement au, au modèle originel, je n'ai pas fait les plis. Voilà, j'ai juste rallongé la pièce pour qu'il soit tout lisse et qu'il n'y ait pas de plis. Euh, c'est la pièce. Alors j'aime bien, parce que comme vous le savez, donc, je suis très fan de la série Sherlock. Et je trouve qu'il a un petit côté Sherlock, le manteau avec son grand col comme ça. Bref. Euh, c'est certainement la pièce dont je suis euh, le plus fière. Euh, tout simplement parce que c'était mon premier manteau. Et que donc grâce à Pauline, je me suis lancée déjà dans les manteaux. Et qu'en plus, il a quand même plein de détails qui sont super beaux, je trouve. J'ai, j'ai mis du temps, mais j'en suis super contente. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai fait l'année dernière, je le porte cette année à nouveau. Donc, il y a la petite chaînette là pour euh, accrocher le manteau. Okay. Euh, donc, il y a son grand col. Euh, c'était la première fois que je posais des épaulettes aussi. Euh, et, et je trouve que le rendu de, en termes de carrure est vachement plus beau. Ouais, ça, ça maintient bien parce que ça, ça s'effondre comme ça. Euh, c'était mes premières boutonnières passe-poilées aussi. Euh, donc j'étais, j'en étais très contente. Euh, j'ai trouvé que c'était pas si dur, mais pareil, c'est les explications de Pauline qui ont fait que j'ai trouvé ça aussi. Et euh, c'était mes premières, euh, euh, mes premières fermetures euh, prises dans une fente. Donc là, en l'occurrence, c'est au, au manche, en bas des manches. Euh, donc voilà, et donc j'en étais très très contente. Vous avez vu, c'est exactement la technique que j'ai utilisée pour ma jupe hein, dont je vous ai parlé l'autre fois. Comme quoi on réutilise après les choses, ce qu'on apprend, ça fait top. Et donc du coup, euh, voilà, c'est la pièce dont je suis le plus fière. C'est mon manteau, je pense. Alors, euh, bah, à l'inverse, ton pire boulet, ton ratage complet. Oui, on en a eu plein. Euh, mais alors le pire du pire je pense que c'était aussi un manteau alors pour le coup c'était vraiment quand j'ai redémarré c'était un burda euh, c'était un manteau avec plein de pièces donc euh, je m'étais fait chier 
du moins, il n'y a pas d'autre mot, euh, à décaquer toutes les pièces, à rajouter toutes les valeurs de couture, parce que ce n'est pas un prix d'Amburda. Euh, C'était un manteau avec un bavolet, là, donc vous savez, une pièce euh, comme ça, genre trench un peu, alors en lainage. Euh, avec pas mal de découpe, enfin voilà, donc c'était un très beau juste. Je m'applique comme une timbrée, euh, j'y passe un, un certain temps, et puis voilà, quand je l'ai enfilé, je ne pouvais pas le fermer. Voilà. Donc euh, j'ai été dégoûtée. Euh, voilà, donc je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus dégoûtée, je pense, en passé. Alors, quelles sont les pièces que tu coules le plus euh, ça dépend des périodes. En ce moment, vous savez, je suis vachement pantalon. J'en coule beaucoup. Euh... Je ne sais pas si vous allez voir. Si je me penche là, ouais. Euh, là, c'est la toile de mon corps. Encore. Qui est bien. Ça y est, j'ai réussi. Donc en ce moment, je fais beaucoup de pantalons. Euh... Après, je coule aussi beaucoup de robes et beaucoup de tops. Essentiellement, euh, robe, top, pantalon. Voilà, c'est les pièces que je coupe le plus. Est-ce que tu coupes pour toi ou pour les autres Je coupe pour moi. Je suis une grosse égoïste. Euh, comme beaucoup de couturières, j'entends hein, quand j'entends les tags, il euh, y a quand même ça revient souvent. Hein. Euh, je coupe beaucoup, beaucoup pour moi. Enfin, à 99,9%, je coupe pour moi. Euh, J'ai cousu quelques pièces comme cadeau de naissance, que j'aime bien aussi pour, euh, voilà, pour les bébés. Euh, et euh, j'ai cousu, euh, c'est simple, trois pièces pour adultes qui n'étaient pas pour moi, je peux les citer. Euh, j'ai cousu une veste Michel pour ma copine Valérie, j'ai cousu une blouse Marc pour ma copine Camille, et j'ai cousu une robe de soirée pour ma copine, ma copine Geneviève. Je vous montre la bête, hein, parce que vous allez comprendre. Voilà. La robe de soirée en soi. Avec les manches, avec comme ça, qui s'ouvraient enfin, comme ça sur le, sur le devant. Et avec une ceinture euh, comme ça, plissée. C'était euh, une robe qu'elle devait porter pour un mariage. Euh, et elle venait d'avoir euh, sa petite fille et elle l'allaitait. Et donc, du coup, il lui fallait une robe qui puisse s'ouvrir des deux côtés pour pouvoir allaiter. Voilà, c'est une robe entièrement en soi. Honnêtement, euh, je pense que ça n'aurait pas été pour elle. Ça serait parti à la benne. <rire> voilà, direct. J'ai recommencé deux fois chaque pièce. Je me suis galéré un truc de fou. Donc, euh, honnêtement, je préfère coudre pour moi. Parce que quand je coupe pour les autres, on me fout une, une pression de folie. Et, euh, et donc, du coup, je, je préfère vraiment coudre pour moi. Si c'est raté, c'est raté. Je fous. Euh, voilà. Alors, fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper des idées euh, Pour attraper des idées. Euh, J'ai vraiment... Mais vraiment, vu la différence sur mon budget shopping depuis que je me suis remis euh, à coup de repou, euh, je n'achète quasiment plus de vêtements. C'est-à-dire que j'achète des chaussettes, de la lingerie, donc, euh, certains t-shirts comme ça, là, tout simple, et encore, là, je vais me faire des pantins, donc, euh, voilà, et j'achète des tenues de sport. Voilà, c'est tout ce que j'achète, euh, le reste, je fais tout, en fait. Euh, ouais, j'ai vraiment vu la différence. Par contre, c'est vrai que je m'inspire beaucoup euh, des collections de prêt-à-porter pour des pièces dont j'ai envie. Euh, typiquement, là, j'aimerais bien me copier un manteau Cézanne que j'aime bien. Euh, voilà. Mais j'achète vraiment beaucoup moins, en fait, tout simplement. Pas par radinerie, euh, mais parce que je trouve le rapport qualité-prix euh, voilà, dément. C'est-à-dire que quand je vois les finitions, vous allez me dire encore une fois les finitions, mais quand je vois les finitions de certaines pièces, la composition des tissus, le lieu où c'est produit et le prix, euh, ça me fait halluciner, <rire> en fait. Donc, euh, je ne veux pas encourager. Enfin, voilà. Je comprends qu'il y en a certaines qui continuent à faire le magasin, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais je pense que pour moi, le déclic, ça a été il y a 2-3 ans. J'avais essayé une chemise à carreaux euh, Levis. Euh, qui coûtait, je crois, la baguette de 100 euros, un truc, euh, voilà, plus dingue, il n'y avait pas un raccord, voilà. et elle était faite au, Bangl au Bangladesh, donc euh, là, je me suis dit non, je ne euh, pas ça, je n'achète pas ça, c'est pas possible, donc voilà, donc, je, je m'inspire beaucoup, mais j'achète très peu de choses. Est-ce que tu coupes pour tous les jours et où pour les grandes occasions Les deux. Euh, pour tous les jours, bah, la preuve, hein, c'est que je porte sur moi euh, une... Euh, que j'ai fait. Euh, je me suis rendu compte en faisant mon changement de vêtements pour la saison d'hiver, parce que moi j'ai changé mes cartons 
vous savez, quand j'ai remonté les fringues d'hiver de la cave et remis les fringues d'été, je me suis rendu compte que j'étais, ça y est, arrivé à mon objectif de plus de 50% de ma penderie en homemade, quand même. Euh, ce qui veut dire que je porte du homemade euh, à la fois au boulot et à la maison, les deux, donc euh, tous les jours. Et euh, pour les grandes occasions, ça m'arrive. Je, je porte des choses que j'ai faites aussi. Euh, j'ai porté, euh, ouais. pour les 10 ans de, ma copine, de mariage de ma copine Geneviève, je portais une, ma zébrune, par exemple. C'était une grande occasion pour moi et voilà, je porte ma zébrune. Ouh là, il est fort qu'on finisse parce que là, une minute et Alors, un gadget dont tu ne te passerais plus. Euh, tellement euh, je regarde autour de moi parce que bon j'ai mis un bordel euh, je dirais ah, on va plus. alors je vais euh, je dirais je dirais trois gadgets feutre effaçable à l'eau comme ça Très pratique pour faire, euh, euh, pour tracer les valeurs de couture quand il euh, y a un endroit un peu touchy. Euh, voilà, j'utilise ça beaucoup. Je vais les ouvrir. Ceci, qui est un gadget qui fait un peu peur, on sait pas. Euh, qui est tout simplement, qui sert tout simplement à retourner les coins pour euh, les chemises, euh, les bandes de ceinture, euh, voilà, tout ça. Donc ça remplace efficacement euh, l'aiguille à tout côté. Ça. Donc ça c'est pas mal, c'est un peu, un peu moins violent que les lui à tout côté. Et euh, le couturomètre. Donc en fait, euh, c'est avec, ce, avec le petit réglé là, on peut régler la largeur de la valeur de couture et ça permet de, de vérifier euh, au fil de l'eau qu'on est à la bonne valeur de couture. Je m'en suis énormément servi pour le CAP. Parce que en fait... Euh, un des points de notation du CAP, c'est de, de savoir auto-évaluer la qualité de son travail euh, et notamment le respect des valeurs de couture. <rire> voilà. euh, et donc du coup, il, faut, il a fallu que je vérifie en fait tout le temps, tout le temps, au fil de, de mes coutures. Et ça, je m'en suis servi. C'est pas mal. Voilà, c'est les trois gadgets que j'utilise le plus, je dirais. Une anecdote couturesque. Euh, une anecdote couturesque. Euh... Bah si, il n'y a pas longtemps. Euh, ce week-end, euh, j'ai eu ma petite nièce euh, à... qui est venue à la maison, euh, que j'adore. Euh, et euh, elle est à la fin, de... quasiment au moment où ils allaient partir, et elle m'a dit « Tata, euh, il faut que tu me fasses une robe ?» Parce que ça fait très 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 longtemps que tu m'as pas fait de robe. Elle a 6 ans, hein, donc ça fait pas si très 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 longtemps quand même que je lui ai pas fait de robe. Elle est très fière en fait que ça fasse à couze. Euh, elle a, notamment une fois, ma, ma belle-sœur m'a raconté que sa nourrice avait un mètre au et, euh, et donc du coup elle lui a montré en disant « Tata elle a ça, Tata elle fait ça ». Donc euh, voilà, donc euh, ma dernière anecdote culturelle, c'est cette demande de ma petite nièce, Tata, tu me fais une robe, ça fait très 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 longtemps que tu as fait euh, Et donc du coup, je, je vais faire, hein, bien sûr, je, voilà. bien sûr, je vais tout de suite euh, m'exécuter. Euh, donc il faut juste que je trouve le tissu, tissu qu'elle m'a décrit de manière extrêmement précise également, puisque euh, il faut qu'il soit violet, euh, avec un peu de rose et un peu de bleu, et soit avec des fleurs, soit avec des cœurs. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver, là, je comprends maintenant. Mais euh, voilà, et donc, euh, du coup, bah, le dernier, euh, j'aurais été... Oh, c'est rapide, dis donc, 40 minutes C'est un record. Euh, c'est de taguer trois personnes. Euh, alors, je vais taguer euh, Tiffen, euh, d'Addictif, euh, dont j'ai découvert le, le blog euh, assez récemment. Enfin, le blog. Enfin, si, le blog. Et euh, le, les podcasts, surtout. Euh, assez récemment, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, énormément. Alors là, typiquement, pour moi, c'est un bon exemple de fille qui a le, le don pour trouver euh, la super association euh, tissu patron. J'avoue, j'aime bien. Ensuite, je vais taguer euh, bah, Alice du coussin du singe. Alors elle, peut-être, elle répondra plutôt par écrit, parce qu'elle ne fait pas de podcast. Donc euh, voilà. Et en dernier, je vais taguer, je vais regarder surtout qui je... 
qui je suis sur YouTube. Euh, donc, je regarde les podcasts. Euh, je vais taguer. Euh... Ben, je vais taguer. Je vais taguer. Excusez-moi, hein, c'est un peu long. Ben, Marmelade. Oui. Euh, je sais qu'elle fait de la couture aussi, euh, donc du coup, si elle veut bien répondre, ça me fera plaisir parce que bon, c'est une déesse du tricot, hein. <rire> mais euh, j'ai vu elle fait de la couture aussi, et elle a l'air plutôt douée, donc euh, j'aimerais bien en savoir euh, davantage. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça a été un peu plus court que, que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et euh, je vous dis à très très bientôt parce que je vais tourner, euh, je vais profiter de mes vacances pour euh, tourner deux à nouveau un épisode. Euh, c'est un dé en deux parties, ça vous a bien plu, a priori. Euh, donc, euh, un tricot et un couture. Et je vous dévoilerai donc le nouveau baston de Pauline pour la partie couture et la, le chat mystère de Mathieu dans un tricot. Donc, à très bientôt.